Buenos días, es un placer contar con su presencia en este lunes 3 de abril en este primer evento académico que conmemora la, a la arquitectura de paisaje, esa disciplina que es la encargada del diseño de los espacios exteriores dentro del hábitat del hombre. Este mes es cuando se conmemora a esta disciplina internacionalmente y la Facultad de Arquitectura a través de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje no queremos pasar por alto esta celebración. Para dar inicio a este evento, pido a la coordinadora de la licenciatura, la maestra Michelle Mesa Paredes, que nos dirija unas palabras de bienvenida. Buenas tardes. Pues es un honor poder iniciar las celebraciones formalmente de la Semana de Arquitectura de Paisaje en este recinto. Contamos eh, el día de hoy con personas muy queridas aquí en el presidio. Y quisiéramos celebrar a la arquitectura de paisaje y a todos los que formamos parte de esta profesión y a los futuros paisajistas por el compromiso que tenemos, pues compromiso ambiental, compromiso social. El desarrollo sustentable es parte de nuestra labor del día a día, pero también, en cierta medida, trabajamos con derechos humanos y con identidades individuales. Es una profesión que a nivel mundial tiene más de 150 años, pero pues, desde su inicio fue controversial, lo sigue siendo, pero cada vez más necesaria. La celebración de la arquitectura de paisaje en todos sus ámbitos, en todas sus escalas, es algo que tenemos que tener muy claro quienes transformamos el hábitat, quienes lo conservamos también. Y quisiera empezar eh, esta inauguración oficial leyendo un poema que nos hizo llegar uno de nuestros queridos profesores, el filósofo Eduardo Ceballos, que es un, poe un poema de Hugo von Humbastal, que habla, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Un poema eterno, desde que resplandece el brillo divino, desde que brota el vino de la sabiduría, desde que nos habla del amor. Eco y reflejo nada más, y por mucho que en él supieras leer, es un libro que nunca acabarás. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra al maestro en arquitectura, Marcos Mazaririar, director de la facultad. Buenas tardes a todos, es eh, pues un honor poder inaugurar este mes, este, estos, los trabajos durante el mes de la arquitectura de paisaje a nivel mundial. Y quienes hemos estado vinculados a la arquitectura de paisaje a nivel académico, sabemos que eh, hace 30 y… 31 años, 31, hace bueno, más de 35 años se trabaja sobre este proyecto académico que se abre en la universidad hace 31 años. Este proyecto académico es un proyecto que se considera en este momento como un proyecto de vanguardia y como un reto para atender a todo el diseño, el manejo y la eh, construcción del espacio exterior. Hoy en día nos damos cuenta que la está en más ámbitos que en los que originalmente pensamos cuando iniciamos este proyecto. Los proyectos académicos también nacen de personas y es por eso que es un gusto que nos acompañe hoy el arquitecto Carlos Bernal. El arquitecto Carlos Bernal es el pionero de la arquitectura de paisaje en la Facultad de Arquitectura, en donde imparte una asignatura desde hace 50 años, se llama Arquitectura de Paisaje, e influye en la forma de pensar de los arquitectos. Influye en la forma de pensar de los arquitectos y en su forma de ver de entender el paisaje y de también cómo debe abordarse el paisaje en una forma distinta que la arquitectura. Este mes de la arquitectura de paisaje en realidad viene acompañado de una serie de visitas, de conferencias, hay un taller también, hay un taller especial en el que independientemente de las actividades que se realizan en la licenciatura en arquitectura de paisaje, creo que lo importante de conmemorar o de celebrar es el hecho de poderse detener un momento a reflexionar. Si hace 35 años empezó con este proyecto, hace 31 años eh, eh, 
instituye la licenciatura en arquitectura y paisaje en la UNAM. Eh, seguimos viendo que en el país hay pocas escuelas de arquitectura y paisaje y también vemos que en el país hay muchas otras disciplinas o muchos otros profesionistas que hacen trabajo como arquitectos paisajistas en donde hace falta ese conocimiento multidisciplinario y esa formación para resolver los problemas que aborda la arquitectura de paisaje, que como bien decía Michel Mesa, si cuando originalmente hablamos nosotros de la arquitectura de paisaje como el diseño, como eh, este diseño con una, eh, eh, hace 30 y algo de años lo que decíamos era, es muy importante poder entrelazar el diseño con todos los factores ambientales. A lo largo de la historia de la arquitectura de paisaje en el mundo hemos visto cómo se vincula cada vez más con los factores sociales, incluso hablamos de arquitectura de, de paisaje con participación social, y después hablamos de la arquitectura de paisaje como este enlace con la parte ambiental. Y esto quiere decir que la arquitectura de paisaje se ha hecho cada vez más amplia y se ha hecho también, en cierta medida, mejor conocida. No significa que sean los mejores resultados. En nuestro país sabemos que es importantísima la presencia de los arquitectos paisajistas en todas las escalas territoriales que aborda la arquitectura de paisaje, pero sobre todo sabemos que requerimos trabajar en estas escalas y generar una cultura en la que la demanda de la calidad de los espacios abiertos, y aquí no hablo solo del espacio público porque hará unos 10 años acuñamos el término de espacio público y entonces como que se perdió la esencia misma de lo que era el diseño de los espacios abiertos. Todos estos espacios abiertos que incluyen el espacio público requieren de arquitectos paisajistas que tengan una formación, pero sobre todo que incidan, que impacten al país. Nuestro país requiere cada vez de más arquitectos paisajistas y cada vez de mejores soluciones con visiones y perspectivas multidisciplinarias, sistémicas, incluyentes, en donde el compromiso social y el compromiso ambiental que tienen los egresados de esta universidad es fundamental. Y sabemos que no podemos estar tampoco encerrados solo en nuestra propia universidad o en nuestra propia ciudad. Y por eso agradezco que Silvia Segarra también este, nos acompañe en la apertura de este mes de Arquitectura de Paisaje. Porque lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de abrir el espectro, tenemos la oportunidad de conocer qué se hace en otros lugares del mundo, qué tipo de soluciones o respuestas se dan en otros lugares del mundo, se gestan en otras universidades y se llevan a cabo en otras ciudades o en otros territorios, estamos viendo o cumpliendo en realidad lo que la arquitectura de paisaje es y que fue lo que Michelle leyó hace un momento. En realidad este libro es, una, es un libro abierto, es una página que no se puede terminar, pero lo que pasa es que lo que no dice el poema es que también tiene una perspectiva sistémica. Entonces, no podemos construir la perspectiva sistémica sin conocer el pasado y pensar en el futuro. No podemos construir la perspectiva sistémica si no enlazamos todos estos elementos como son la parte social y la parte ambiental. No podemos hablar de esta perspectiva sistémica si lo que nosotros hacemos no impacta la vida cotidiana de nuestros países y sobre todo en la calidad de vida de quienes vivimos en ellos. Y sabemos que solo cuando existe el equilibrio entre el medio y el hombre, podemos hablar de un futuro. El futuro es, hoy en arquitectura de paisaje, muy claro. El futuro es, requerimos más arquitectos paisajistas. El futuro es, la sociedad demanda más arquitectos paisajistas, mejor preparados y con una visión más clara de lo que en realidad los términos o el término de la disciplina arquitectura de paisaje representa. Creo que es una gran oportunidad y la Unidad Académica de Arquitectura y Paisaje lo ha tomado con mucho entusiasmo, como siempre, el hecho de que es una celebración a nivel mundial. Es una celebración durante un mes que permite realizar muchas actividades para tratar de invitarlos a todos, no solo a aquellos que estudian Arquitectura y Paisaje, aquellos al público en general, aquellos que, que tienen formación de arquitectos o formación disciplinar de urbanista, no importa, sociólogos, ecólogos, todos aquellos que se vinculan con el quehacer de la arquitectura y paisaje, eh, felicito que se haya tomado esta oportunidad como eh, el pretexto para hablar de nuevo en la Facultad de Arquitectura y Paisaje y para involucrarnos en estos temas, tener 
visitas tan interesantes como Silvia Segarra, poder en un momento, después de la conferencia de Silvia Segarra, vamos a reconocer al arquitecto Carlos Bernal por sus 50 años, como un iniciador en esta facultad de una visión hacia la arquitectura de paisaje y a todos ustedes bienvenidos a este mes de la arquitectura de paisaje, este mes que nos permita pensar, reflexionar y sobre todo estar listos para poder hacer. Gracias. Bueno, quisiera cederle la palabra al arquitecto Carlos Bernal Salinas para que nos dé unas palabras de bienvenida. Eh, buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación a este evento, realmente gusto, placer y ver en qué se ha convertido ya aquella cátedra de arquitectura de paisaje que se inició aquí en México hace los 50 años con cierto escepticismo de parte de, de algunos miembros de, de la escuela, pero aceptada por los que ya tenían esa visión, que ya sabían el alcance de la arquitectura de paisaje por venir de otras escuelas internacionales. Eh, con el tiempo de mis propios alumnos fue quien surgió la idea de crear una escuela, la arquitecta Lilia Guzmán fue la que se encargó de ello, y obviamente de ahí ya derivó en la creación de muchas actividades relacionadas, diplomados, simposios, eh, seminarios, etc. Y el establecimiento de cátedra similar en las demás escuelas y universidades e instituciones de alto, alto nivel de educación, de educación superior. Ahora pues ya propiamente viene un grupo importante que está actuando en el paisaje y realmente yo me siento satisfecho de aquella semillita que floreció con un árbol fundido dulce que sigue creciendo y que sigue dando flores. Claro que al mismo tiempo me labré yo mi propia competencia, porque al principio era yo el único arquitecto y había hijo cientos. Pero los veo así como una especie de mis nietos, tataras nietos o chornos. Gracias. Pues quisiera presentar a la maestra, a la doctora Silvia Cercarra Lagunes. Invitarla a. Ella es licenciada en Diseño Industrial, maestra en Restauración de Monumentos por la Facultad de Arquitectura y doctora europea en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Actualmente es coordinadora académica y profesora del Máster en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público de la Universidad de Granada, puesto que ocupa desde el 2003. Es especialista en Diseño y Adecuación de mobiliario urbano en señalética con atención a los contextos históricos con proyectos desarrollados en espacio público, contemporáneo e históricos. Sus líneas de investigación se centran en la conservación e imagen urbana en contextos históricos, crítica, historia y diseño de espacios públicos, crítica, investigación y restauración en contextos funerarios. Es miembro del ICOMOS, de la Asociación de Críticos de Arte, de la Asociación para la Recuperación de lo Construido, ARCO, en sus siglas en italiano, amiga de la Fundación Histórica del Diseño en Barcelona y miembro de la sección mexicana del Docomomo. Ha sido miembro del Codigram y de la Asociación Andaluza de Diseñadores. Ha sido profesora en México, en nuestra universidad, en la Universidad Anáhuac, La Salle, en la en el Centro de Estudios Casalam, en la Escuela Taller de Restauración, Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de Limba y profesora invitada en otras universidades mexicanas. Además, ha sido profesora invitada en las universidades del Estudio de Roma, en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París en Versalles y en la Universidad de Salvador en Bahía, Brasil, así como en la Universidad del Estudio de Génova, Italia la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto Italiano Egipcio de Conservación y la Universidad de Sevilla. Ha participado en diferentes proyectos a nivel profesional encargados en la conservación de monumentos históricos y en proyectos de mobiliario urbano y entre sus principales, bueno, o sus últimas publicaciones se encuentran el paisaje arqueológico y el arreglo, el difícil equilibrio entre el confort y la imaginación, el patrimonio y señalética, lectura de paisajística en la ciudad histórica. Pues damos la bienvenida a Silvia 
para que nos acompañe para compartirnos un poco de su conocimiento. Eh, antes que nada, quiero agradecer muchísimo a la Escuela de Arquitectura de Paisaje y al arquitecto Marcos Mazari por darme lo, la oportunidad y por darme el honor de estar en esta conferencia, en este día de inauguración de las actividades de la Semana del Paisaje y del Mes del Paisaje. Bueno, eh, empiezo con esta cita de Charles Baudelaire que escribe en, el, en Le Fleur du Mal de 1857, donde reconoce que el viejo París ya no existe. Y dice, la forma de una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un mortal. El tema del, de, de la charla del día de hoy, que lleva como título Realidad y Ficción en la imagen de los espacios urbanos, es un tema un poco trampa, sobre todo para los que están dedicándose y empezando a dedicarse a trabajar en el tema de la arquitectura del paisaje, pero también es una pequeña trampa que hago a los arquitectos, a muchas personas que se dedican a la conservación de monumentos y, por supuesto, a mí mismo. Jugamos cuando estamos hablando de la imagen urbana y del paisaje urbano, estamos permanentemente jugando o enfrentándonos a una pequeña trampa. ¿Cuál es la verdadera imagen de la ciudad? Estamos viendo, me voy a poner un poco a un lado, si no, no voy a ver nada. Eh, estamos viendo algunas imágenes, si podemos ir pasándolas, diferentes formas de ver la Ciudad de México, concretamente el Zócalo de la Ciudad, nuestra gran plaza de la Constitución, que ha tenido una enorme e infinita cantidad de eh, formas y ha sido hecha, rehecha, cambiada a lo largo del tiempo. ¿Acaso la Ciudad de México es su imagen prehispánica o la virreinal o la moderna? Pero exactamente lo mismo sucede con otras ciudades como Roma, París, Guadalajara, Veracruz o cualquier ciudad a la que nosotros nos enfrentemos. Hablamos de ciudades que mucho han cambiado desde su origen, tanto que sería imposible determinar un momento que pudiera ser único, una imagen fija como en una fotografía. Y ese es el tema del presente trabajo. En la historia de la ciudad hay cambios aparentes y permanentes, algunos incluso muy recientes de los cuales tampoco nos acordamos. La ciudad es un palincesto más o menos visible. Pueden quedar recogidos en documentos fidedignos como la fotografía, la pintura, la literatura, la historia y últimamente también en material fílmico, es decir, en tiempos más recientes, es fuente de creación abstracta e intelectual, es decir, es fuente de creación de paisaje. ¿Cómo lo es el mismo paisaje, en el que muchos factores son los que intervienen para crear una idea personal e individual? Y aquí me atrevo a citar lo que para Borges hubiera sido la, 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 el concepto de geografía. Un espacio real, o sea, tiene cuatro formas de ver la geografía, el territorio, uno que es un espacio real cuya localización no se detalla, como trono, un espacio imaginario, un lugar del cual la localización espacial y temporal y una disciplina científica. Todas esas formas de interpretar la geografía, según Borges, son las formas también de interpretar el paisaje y de interpretar el, la, la imagen urbana y la imagen de los espacios abiertos. Como bien decía Marcos Mazari hace un momento, el, el espacio público ha deteriorado el estudio y ha quitado importancia y... Eh, y, y coherencia a el general de la preocupación sobre los espacios abiertos. En mi caso hablo estrictamente de espacios urbanos. Bueno, eh, algo, eh, aquí hay otra cita de Oscar Wilde, que también me permito poner, en la cual dice que la, la neblina de Londres aparece a partir de que la han pintado si pasamos a la siguiente fotografía porque aparentemente la gente se dio cuenta que había neblina, adelante por favor, 
la gente no empezó a ver que había neblina a través de los cuadros, a través de la pintura. Y nosotros vemos cómo, además, en el siglo, a partir de finales del siglo XVIII, con la entrada del romanticismo y con la nueva forma de ver el humanismo un poco contra, la, contra el racionalismo y en contra de la ilustración que es muy, muy, muy racional y todo perfectamente cuadrado y calculado, adelante por favor, el, la pintura y muchísimas otras, otras artes empiezan a dedicarse, esto es una imagen bastante posterior, pero empiezan a crear también una imaginación acerca de la realidad. No es que el arte de toda la vida no hubiera creado precisamente, según, de acuerdo a un imaginario, no, no hubiese creado una, este, figuras eh, ficticias, pero es verdad que a partir de finales del siglo XVIII esto ha sucedido con mucha frecuencia. Es algo muy parecido a la construcción del imaginario, lo que decía antes Oscar Wilde. Estudiada y desarrollada según la teoría de Edgar Morin en 1960, que modifica y crea la imagen. Y todo esto viene a colación porque se trata de sentirse identificado con determinadas imágenes, sean estas imágenes reales o no lo sean. Y precisamente el tema de esta, de esta charla va de eso. A finales del siglo XVIII, con el romanticismo, como ya lo decía yo, hay una, empiezan a descubrirse una especie de valores ocultos y la individualidad crea imágenes utópicas e ilusiones de todas las esferas de la vida. Asimismo, que evoca nostálgicamente paraísos perdidos del pasado y, paradójicamente, también pone la mirada en lo exótico y extravagante. Aquí hemos visto una serie de imágenes de la Alhambra de Granada, que ha sido uno de los sitios en los cuales más se ha desarrollado, la, el, se ha construido un imaginario colectivo, que son las, las uríes o las mujeres del harén, los, eh, lo, lo, los arenes, los árabes vestidos de árabes, incluso hoy todavía hay gente que se retrata en escenarios ficticios, que, pare, que se parecen a la Alhambra, se disfrazan de, de moros, o bien recreaciones bastante más serias y científicas, pero que no dejan de ser una, un resultado del imaginario, como este patio Alhambra de Owen Jones en el Crystal Palace de 1851, para el cual Owen Jones hizo un enorme trabajo de identificación y de levantamiento de los... De, de todas las características del patio de los leones esta es la construcción ya, yo creo que ya está. esto es una construcción de un imaginario patio de los leones en el Crystal Palace pero basado digamos en investigaciones científicas del arquitecto inglés en 1851 eh, siempre, seguimos a, si, si seguimos adelante bueno entonces todo el de esto intenta tratar esta conferencia, o esto es lo que yo intento compartir con ustedes en esta conferencia, en cómo de alguna manera siempre hay que tener mucho cuidado en el trabajo de la imagen urbana, especialmente la histórica, y también de la, en la creación y en el proyecto de paisaje, de no dejarse engañar por el imaginario. Por eso decía yo que esto es una trampa para todos los que tenemos profesores, profesiones semejantes. Bueno, en Marcel Proust vuelvo a decir lo mismo, hay una cantidad de, eh, de reseñas de autores de la época y sobre todo de autores de, del siglo XIX que están hablando sobre cómo se está construyendo un imaginario y está cambiando totalmente la visión real pues, está perdiendo, en algunos casos con beneficios para el arte, pero en otros casos se está perdiendo la dimensión real, en este caso de la ciudad, y he procurado encontrar precisamente los fragmentos que hablan de la ciudad, pero en casi todos los acontecimientos de la vida cotidiana. Lo que yo pretendo es 
un ejercicio de memoria de la realidad pasada, cada uno en su tiempo. Antes de 1961, ya hablaba hace un momento el arquitecto Masari acerca de tecnología que se ha acuñado hace muy poco tiempo. Pero también los términos de imagen de la ciudad o los términos de eh, paisaje urbano, townscape de Gordon Cullen o The Image of the City o de Kevin Lynch a principios de los años 60, son quienes acuñan y empiezan a hablar de esto que lo ha visto toda la humanidad, que la, la humanidad ha sido capaz de ver que existe algo en las ciudades, de apreciar que una ciudad tiene una imagen, de desde luego de distinguir unas ciudades de otras, pero la verdadera preocupación de hablar sobre el tema y sobre el tema del paisaje a nivel de la ciudad proviene más o menos de los años 60. Para muchos de ustedes que son muy jóvenes, los años 60 son como hace mucho, mucho, mucho tiempo, de hecho también es el siglo pasado, pero no hace tanto tiempo que se empieza a hablar de esto. De acuerdo a esta nueva apreciación de la ciudad, se toman en cuenta factores que hasta entonces no se apreciaban, infraestructuras, instalaciones, dotaciones, transportes, vialidades, paseos, parques, mobiliario urbano, aunque desde siempre, especialmente las fuentes literarias y pictóricas, hubieran hecho el avance representando o describiendo realidades o ficciones urbanas. Al mismo, al mismo tiempo, se, plantaban, los, se plantean ya los problemas presentes en las ciudades preindustriales, pero especialmente incisivos en las postindustriales, es decir, los siglos XIX y XX, y desde luego los, que, los años que llevamos del siglo XXI, y Gordon Cullen ya menciona elementos perturbadores del paisaje. Los elementos que conforman el paisaje urbano son, en su mayoría, al mismo tiempo, materia concreta que se organiza, se modifica y evoluciona. Si el paisaje natural se modifica con frecuencia, el paisaje urbano cambia a ritmo vertiginoso. Vamos a ver unas cuantas, hemos visto hace un momento, la, la imagen del de río Tiber y de la isla tiberina en el Códex Escurialensis, un códice del siglo XVI. Y vamos a ver cómo la ciudad que conocemos, la, la ciudad que, a la que nosotros estamos habituados a ver, la que nosotros estamos habituados a ver, la que estamos habituados a vivir, la ciudad que nos es cercana y que reconocemos como un centro urbano, no es anterior al siglo XVIII. Es en el siglo XVIII, junto con las reformas ilustradas, cuando empiezan a crearse, empieza a crearse y a constituirse esa ciudad que nosotros hoy conocemos. Una ciudad que tiene servicios públicos, que los tiene además bien organizados, en la cual la municipalidad se encarga de esos servicios públicos, que se instituyen por ejemplo, un cuerpo de policía, de policía urbana, que es cuando en realidad empieza a tomar fuerza y importancia la policía en las ciudades, que fundamentalmente se dedica a cuidar y a proteger y a administrar esos servicios públicos. También empiezan a ponerse una serie de elementos urbanos, de, de mobiliario, y vamos a ver cómo va cambiando y en las imágenes que vamos a ver del Zócalo, habíamos visto antes algunas, en algunas imágenes que vamos a ver, bueno, del Zócalo o de la Ciudad de México, vemos cómo la ciudad empieza a cambiar, empieza a contar con, pla con, con fuentes, con plazas, con espacios abiertos, con paseos, con jardines públicos, con áreas de esparcimiento, Chapultepec a finales del siglo XVIII empieza a abrirse al público, aunque no todo el parque de Chapultepec, pero se hacen paseos, el paseo de Bucareli, se arregla la Alameda, y bueno, eso en también muchas otras partes, y la vida empieza a ser, como veíamos en la imagen anterior, no, anterior y en esta imagen del canaleto, la imagen anterior era de, de Piazza Navona en Roma, y esta es de canaleto, y habrán reconocido, en San Marcos, en, en Venecia, en donde... La gente o las plazas, esas plazas públicas que han existido desde antes, empiezan a utilizarse con otros fines que no son los exclusivamente políticos o religiosos. 
En el siglo en el siglo XIX, adelante, por favor. En el siglo XIX cambia radicalmente todo el toda la imagen urbana. Venía cambiando desde las reformas borbónicas, pero en el siglo XIX cambia la imagen, pero además cambia la interpretación de cómo se ve la ciudad. Empieza a tener un paralelismo, surge el paralelismo del que ya había hablado antes acerca de las ideas del romanticismo, de buscar siempre una segunda connotación, de encontrar diversos significados a una realidad objetiva. Y entonces empiezan, no se pare en un momento, por favor. Gracias. Y entonces empieza a crearse una imagen de ciudad que sí es la ciudad real pero que al mismo tiempo se convierte en el prototipo o en la imagen de ciudad en el imaginario colectivo. La ciudad que inicia esto, o la ciudad que realiza ese cambio, que va a llevar siempre a tener una imagen casi igual, casi idéntica para todo el resto de las ciudades, va a ser precisamente París. París tiene, bueno, esta es una un ejemplo de los muchos y no tiene nada que ver con la ciudad pero París se vuelve referencia como ciudad, como servicios públicos, como fabricación como decoración como diseño de mobiliario y también como el centro de la moda y de la inspiración para ser elegante y fundamentalmente para ser moderno moderno, no desde el punto de vista del movimiento moderno del siglo XX sino moderno de la, desde el punto de vista de la definición del diccionario que dice que una persona moderna es una persona que está adelantada a su propio tiempo. Ser moderno en aquel momento se vuelve uno de, los, de las cuestiones más importantes, ahora si seguimos, por favor, y vamos a parar un segundo aquí y vamos a ver esta ciudad y vamos a ver un cambio, es una pequeña trampa, pero un cambio entre... ¿Cómo era, podía ser la ciudad preindustrial o la ciudad, pensemos, en la ciudad de la, de la Ilustración? Y cómo la ciudad, ahora sí pasamos a la siguiente, de repente empieza a tener una serie de elementos que se vuelven muy familiares a todo la, eh, a toda la, el imaginario y a todo el gusto de la ciudadanía los kioscos, los parques y jardines, los paseos públicos donde la gente va a pasearse, a presumir, a enseñar sus nuevos coches o sus nuevas vestimentas o sencillamente a divertirse y a recrearse. Y lo mismo pasa con esta imagen, pasa la siguiente, por favor, en la cual si nosotros vemos esa pintura y le quitamos el poste, puede ser casi de cualquier tiempo. Si nosotros vemos la pintura ya con la luminaria, sabemos que no puede ser anterior al siglo XIX. En... La imagen citadina decimonónica cambia a nivel mundial, tanto en la gran escala urbana como en la escala detallada, donde principalmente sirvieron de ejemplo cada luminaria, papelera, banco, anuncio o kiosco recogidos en el volumen de Promenade de París, de Adolf Alfand entre 1867 y 1873. Alfand fue, como ustedes saben, el artífice de todas las obras, era el arquitecto en jefe de las instrucciones del barón de Haussmann en París para toda esa modernización y toda esa ampliación de la ciudad. Además de los modelos publicados en el catálogo de Alfán, también había una enorme cantidad de fundiciones y de modelos de producciones de hierro fundido de fundiciones principalmente francesas, pero también alemanas, romanas, vienesas, estadounidenses. Se había desatado la competencia entre ciudades y la aspiración de tener una ciudad moderna. Y tenía que ser una ciudad moderna semejante. ¿A cuál ciudad? A la que había llevado, a la que había sido el parteaguas de la modernidad en el mundo, que había sido París. Y cito... En las ciudades más importantes del mundo, los municipios cuidan con el mayor esmero todo aquello que tiende a la ornamentación y embellecimiento. París es bajo ese punto de vista una de las capitales más favorecidas 
y en donde la atención del munícipe se convierte en un estudio serio cada vez que se trata de una fuente o un candelabro, cada vez que se trata de hacer algo. Pero esta cita es una cita de una memoria de proyecto presentado para la Ciudad de México en 1893. No es una cita que hacen los franceses sobre sí mismos, sino es una referencia que se hace para convencer a las autoridades de la Ciudad de México en tratar de determinada manera los espacios públicos o los espacios ajardinados o la imagen urbana para parecerse a París. Afirmaciones y justificaciones semejantes se encuentran recogidas en infinidad de documentos de la época, recogidos en archivos municipales de distintas ciudades. En Granada, Madrid, Florencia o San Petersburgo, la mirada está puesta en la capital francesa y por ello es frecuente encontrar las mismas idénticas luminarias, fuentes o bancos en París, Roma, Buenos Aires, México o Shanghai. Comproba. A partir de este fenómeno se puede afirmar que parte de la reconstrucción imaginaria de la ciudad histórica está afincada en la imagen de una ciudad nada remota, en el país decimonónico. Y también este es el punto en el que hago hincapié en esta presentación. La estética de aquellas novedades, sin embargo, se basaba en el revival o en el historicismo de los siglos anteriores y crea por ello muchísimas confusiones. La imaginada ciudad antigua, entre comillas, apoyada en los equívocos propios del eclecticismo del XIX, incide perjudicialmente incluso en invenciones actuales en las ciudades históricas. Se trata de una especie de falsificación del falso. El eclecticismo, que ya es un neoantiguo, es decir, un falso, es un neoantiguo de diversos antiguos, se convierte en un neoecléctico en el presente, es decir, un falso del falso original. En efecto, las novedades industriales no iban de la mano de la innovación estética y estas, y, y estas críticas las hicieron Henry Cole, Owen John, John Roskin, William Morris y en ciertas cosas, no en todas, pero en ciertos términos, alguna vez también Violet Ledwick. Aunque Violet Ledwick, como seguramente muchos de ustedes saben, iba más por la reconstrucción eh, ex novo, es decir, en el momento de, sobre todo, de la arquitectura gótica, que por el respeto al pasado tal y como era. Tal es así que en un debate entre Violet Leduc y Raúl Rochet, en un debate de la Academia de Bellas Artes de París en 1846, rebate Raúl Rochet a Violet Leduc diciéndole que resiste que resucitar un arte que ha dejado de existir, puesto que no tiene ninguna otra razón de ser en las condiciones sociales en las que se encuentra, es intentar un esfuerzo imposible, es luchar contra la fuerza de las cosas, es reconocer la naturaleza de la sociedad que tiende sin cesar al progreso por medio del cambio. Raúl Gochet lo que viene a decir es algo con un, un tema muy actual, o viene a subrayar un tema muy actual que nosotros pasamos ahora por alto. Para muchas cuestiones en la vida somos modernos, queremos tener las últimas novedades, queremos tener nuestro, el último modelo de teléfono celular, queremos tener el último modelo de coche o el último modelo de televisor. Pero para determinadas otras cosas somos absolutamente conservadores y querríamos que la imagen que se nos presenta, por ejemplo, de una ciudad histórica, sea una imagen antigua, aunque sea falsa. Y por ahí es precisamente el debate. De todas formas, ¿por qué sucede esta, esta cuestión de París como símbolo, como símbolo de ejemplo, como la, la capital francesa? porque fue una de las muy pocas ciudades en el mundo de ese momento, es decir, en los años 50, en el caso de París, fue durante la, el mandato de Napoleón III, pero en muy pocos otros países o muy pocas otras ciudades del mundo hubo creadores como el barón, el barón de Hausmann, o más exactamente como Adolfo Alfán, que pretendieran hacer una intervención integral de la ciudad y, moder y modernizarla a todo lo ancho. 
Hay ejemplos escasos, por ejemplo, a finales del siglo XIX, Otto Wagner hizo sus proyectos en Viena, que por si ninguno se llevó a cabo, la mitad se quedaron en, solamente en proyecto, o por ejemplo, Herzog, y aquí no Herzog, en Roma, que con el motivo de la unificación italiana y de hacer Roma capital de la nueva república italiana, hicieron muchos trabajos y desarrollaron todo un programa de actuación integral en toda la ciudad. Por lo demás, lo que hicieron, incluyendo desde luego las ciudades mexicanas, fue inspirarse o copiar, lo podemos llamar como queramos, la imagen de la modernidad parisina y de cuando en cuando también alguna inspiración alemana, vienesa o italiana. Por eso, eh, cuando nosotros hablamos de lo sucedido en el porfiriato, y en México se habla mucho del tema, y cuando estudiamos historia nos hablan mucho del tema, que, en el porfir, que don Porfirio era un, fue un dictador que... Tendía que, que le gustaba todo lo extranjero y él prefería las cosas francesas que las expresiones nacionales, etcétera, etcétera. Conocen todos ustedes muy bien este discurso. Hay que tener en cuenta que el tema del porfiriato es casi una coincidencia que va de la mano de todo lo que estaba pasando en el resto del mundo. Lo que sucedió en México, este afrancesamiento efectivamente existente en el México del porfiriato, es un fenómeno mundial. Esto, esto sucedió en Río de Janeiro, sucedió en Buenos Aires, en La Habana, en Barcelona, en Madrid o en Granada o en Nueva York. Sucedió en prácticamente todas las ciudades que no tuvieron detrás un proyecto integral, se iban modernizando de acuerdo a cómo consideraban y creían que era la modernización. Y si había ciudades que estaban dando ese ejemplo, lo daban. Así que, eh, el, eh, un ejemplo, bueno, y tenemos, perdón, tenemos aquí varios ejemplos que clarifican esta idea, deténgase aquí en esta imagen, por favor, que es precisamente esta luminaria, que casualmente no es un diseño francés, que es la que en México se le denominó 1900, es una luminaria sin nombre y que en su, en su momento no era una luminaria de carácter ornamental, si no era alumbrado público, digamos, lo, lo más barato que podía haber, que, esta, que se colocó por la empresa Siemens y Halske, por lo menos en 50 ciudades diferentes del mundo. O sea que nuestra, nuestra querida luminaria 1900 pues no era una cuestión exclusiva de México. Adelante. Este es, parece ser, el modelo original de la luminaria, es decir, que es un modelo que se diseña o que se hace en Roma, adelante. Y aquí, se, bueno, lo marco en cuadritos, en las fotos no se, no se ve muy bien, pero se puede identificar en diferentes ciudades. Esta es Viena, estaba también en Barcelona, hubo en Granada, hubo en, en Berlín, en Frankfurt, en Colonia y en muchas otras ciudades. El ideal de modernización y la relativa facilidad de acceso a los productos industriales pusieron en la escena urbana cada vez más objetos de calidades, tipos y funciones variadas, con independencia de su utilidad real y de su relación entre ellos, entre ellos mismos, como en relación al contexto arquitectónico, con lo que también en el siglo pasado se origina la contaminación visual y el exceso de elementos en la calle, Cuestión para muchos, un problema solo de las últimas décadas. Ya en 1975, en un famoso libro de metodología del diseño de Gibbon Siepe, él llamaba la atención sobre el desorden que había en las calles y en la imagen urbana a causa de todo lo que hay, infraestructuras, dotaciones, el mobiliario urbano, ajardinamiento, vegetación, en absoluto desorden que convierte en la ciudad en un una ciudad caótica, en un espacio caótico. De igual forma, la, la homogeneización o el problema de la estandarización o de la homogeneización de la imagen urbana es un, que es un debate común en nuestros días, tampoco es un problema del siglo XXI, es un problema que viene también desde el siglo XIX. Porque en el siglo XIX 
Las mismas fábricas que ponían el mobiliario urbano en París o en Viena, lo ponían en México, en La Habana, en Granada o en Pekín, según como estuvieran. Hay que tener en cuenta además que ese era un momento en que casi todos los países conservaban sus colonias o se conservaban la mayor parte de las colonias. Con lo cual, lo que sucedía en cualquier país europeo, aunque originalmente proviniese de Francia, acababa llegando a los sitios más remotos y lejanos del mundo. Esto sucedió, o sea, fue un fenómeno y esta homogeneidad entre la imagen urbana o de la imagen urbana llegó hasta, el mismo, hasta la misma Oceanía. Y eh, si, pasamos, si pasamos a la próxima, y ahora quiero hablar precisamente de realidad de ficción. Bueno, quiero tomar otros tres temas. Uno de los, eh, de los temas es la Plaza de Loreto, el imaginario de la Plaza de Loreto. Si pasamos a la siguiente, en, en teoría, y lo que está recogido en muchísimas publicaciones, es que la Plaza de Loreto había sido o ha sido el, el jardín público, además de la Alameda, más antiguo de México. Y que había tenido una fuente que cuando se construyó la Iglesia de Loreto tenía una fuente que había proyectado Manuel Torzá, mismo que había proyectado también la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, y además los bancos perimetrales de la plaza. Adelante, por favor. Pero, como afortunadamente existen, y eso yo sobre todo a quienes están formando en este momento en proyectos, siempre les recomiendo investigar un poco y ver un poco lo que sucede, y ahora... Bueno, ahora, desde, la, desde mediados del siglo XIX, con la fotografía, tenemos imágenes bastante más objetivas de la realidad pasada, pues resulta que en la Plaza de Loreto no había más que un árbol, no había tal fuente, no había absolutamente nada. Porque se da el caso que hasta los últimos años del siglo XIX, la Plaza de Loreto era un mercado de hierro. Un mercado de hierro, no de hierro que fuera una estructura de hierro, sino que estaba ocupada con una serie de tenderetes y vendían chatarra. Adelante, por favor. Y en 1902 o 1903 encontramos esta fotografía de la Plaza de Loreto, en la cual, como podemos ver, que ya habían quitado el mercado de hierro, todo lo que hay, ya no hay ni siquiera el árbol que había, se lo, se lo retiraron, y lo cortaron y lo que hay es una enorme esplanada de, de césped, de pasto. Y aprovechando, eh, y aprovechando el camino, vemos cómo el Colegio de San Gregorio y de San Pedro y San Pablo tampoco existen ya. Es decir, que tanto San Gregorio como San Pedro y San Pablo, aunque tienen vestigios de las construcciones de los colegios originales, fueron virtualmente reconstruidos en el siglo XX. Adelante. Poco a poco vemos cómo la plaza va tomando diferentes formas. Sigue sin haber fuente de Torsa, es decir, que no había tal fuente, y sigue sin haber el banco perimetral de la famosa fuente de Torsa, y además sigue sin ser un jardín, como en algunas fuentes documentales se atribuía. Adelante. Vemos cómo más o menos va cambiando, cada vez tiene más arbolado, la siguiente tiene ya un arbolado, pero sigue sin tener ninguna fuente, adelante, y de pronto nos encontramos que hacia los años 50, finales de los 40, principios de los 50, deciden trasladar una fuente de Lorenzo de la Hidalga, este sí, realmente, del de arquitecto Lorenzo de la Hidalga, que estaba en el paseo de Bucarelli, lo pasan a la plaza de Cristo. Pero solamente la fuente sigue San Abervano, el banco no existe todavía, adelante. Pasan varios años así hasta que en 1967, en un gran programa que se hizo antes de la declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de México, un gran, un gran programa que hizo el INA a cargo del arquitecto Luis L. Medellín, se proyectó la Plaza de Loreto, esa Plaza de Loreto que hoy conocemos como tal y que hoy sí reconocemos como tal. Y entonces, a raíz de ese proyecto, se proyectó en estilo neocolonial 
el banco perimetral de la fuente no de Torsá, sino de Lorenzo de Vidal. Cuando nosotros nos creamos una idea sobre una falsedad, de todas formas, no, estoy, no, no quiero ni muchísimo menos decir que ninguno de los autores que han hecho los proyectos hubieran creado ninguna falsedad, porque... ¿Puede poner la anterior, por favor? Porque eh, la anterior todavía, este proyecto está publicado en la revista Artes de México. Es decir, que no es ni siquiera un proyecto que esté escondido en algún archivo perdido en no sé dónde. Pero siempre es más cómodo conservar o, o interpretar la realidad o llevar a la realidad material nuestra realidad imaginaria. Entonces siempre es más cómodo decir que Loreto es una plaza antiquísima de la época del virreinato que tenía su fuente de Tolsa que investigar y reconocer que estamos jugando, que la, que la imaginación y el imaginario nos está jugando una mala pasada. Adelante. La siguiente. Luego hay otros cambios, son los cambios de cómo cambia paulatinamente por diferentes razones una plaza. Esto es Plaza Nueva en Granada, cambiamos totalmente de contexto y pues, ahí podemos ir pasando. En Plaza Nueva pues ha habido un poco de todo, un, ante, un la anterior, por favor. Ahí había una fuente, la plaza no era, tan, no era muy grande, eh, había una fuente, se la llevó una riada, otro problema de, 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 de falsificación de, de, la, de la realidad. En todas las fuentes documentales está escrito que la fuente de las ninfas se la llevó una gran riada, una avenida de, del río Garro y recientemente hemos encontrado, o hemos encontrado en el archivo municipal de la ciudad que antes de la riada destruyeron la fuente para utilizar la mampostería en terminar de hacer unas restauraciones en el edificio de la chancillería que es el del lado izquierdo. Todo siempre se ha creído que la fuente de las ninfas se la había llevado la riada del dar. Adelante. Ha cambiado muchísimo de aspecto, tuvo árboles, esto es en el 19, tuvo el aspecto de una, de una plaza del 19 con las cuatro calles perimetrales. Adelante. Fue cambiando, se fue dotando cada vez más de, 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 otros, de otros elementos, los árboles crecieron, tuvo adelante. Eh, tuvo ahí un señor cambiando la, la, la luz, por cierto, ya tenía sus kiosquitos, bancos, hay mucha más gente en esta, en esta última imagen que es de los finales finales del siglo XIX. Adelante. Luego cambió un poco, pero más o menos se mantuvo. Seguimos, seguimos hasta el momento actual. De todas las imágenes que nosotros podemos ver, de, una, de, de esta plaza histórica probablemente la peor la más desastrosa la más desagradable la que tiene me, peor planificación es esta que es de nuestro momento actual adelante por favor llena de bares llena de, 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 de gente ocupando el espacio público etcétera con un pavimento realmente muy, muy desagradable adelante y un tercer ejemplo que es la destrucción de un patrimonio histórico y además de un espacio público histórico con su imagen histórica convertido en, la, en los sueños de un, de un arquitecto. Sé que estoy entre arquitectos, pero bueno, esa es la, la realidad. Esta que es la Alameda de Hércules en Sevilla, que como ustedes pueden ver fue un paso en el 19, pero existía desde el siglo XVII, como una, desde finales del XVII, como un paseo público en el XIX, con estas dos columnas, con terracitas, en fin, adelante, manteniendo siempre sus paseos de árboles, manteniendo siempre una, un, un recorrido, una, una distribución, adelante. Y de pronto le encargan a un, a un arquitecto a hacer el proyecto. Destruye, un, al anterior, por favor, destruye prácticamente todo, tira los árboles, los cambia de sitio, rompe el eje, como lo podemos ver ahí, rompe totalmente el eje de la Alameda, que se supone que, que los paseos 
tienen un, eje, un, un camino central, rompe el eje de la Alameda, pone ahí una serie de, de, de estructuras muy modernas, eso sí, adelante. Y no sé si acaba así, si se lee muy bien desde atrás, pero esto es parte de la memoria del proyecto de este arquitecto, que se llama Elías Torres. No tengo yo ningún problema, es un muy importante arquitecto español, no tengo ningún problema en decir su nombre, que dice, la Alameda de Hércules ha recuperado la dignidad de otros tiempos a través de una intervención que sin renunciar al uso imaginativo de un lenguaje contemporáneo se ha estructurado por conocer, no se ha esforzado por conocer y entender su historia yo creo que cualquiera de ustedes puede darse cuenta que suena un poco raro ese esfuerzo ha permitido resolver problemas del pasado con las soluciones del presente y tanto tiramos todo el pasado y dejamos solamente el presente la siguiente, por favor. Y sigue, porque no ha acabado todavía. Esto es la Alameda de Hércules, ahora, que no tiene absolutamente nada que ver con un paseo, por lo menos del 19. Dice, han liberado el paseo de barreras arquitectónicas, y vemos ahí 100.000 elementos, y de obstáculos como rejas y fuentes. Claro, en lugar de rejas y fuentes han puesto 50.000 volados. Gracias a la expresividad de los dibujos azules, además de una modestia absolutamente apabullante, azules y blancos, se, se señalan las fuentes. El espacio ha ganado unidad y versatilidad sin convertirse en un lugar desangelado. Bien, lo dejo para que lo piensen y piensen en ello. Adelante, por favor. Un segundo. Bueno, finalmente vamos a ver unos pocos ejemplos del imaginario como realidad física voy a ir leyendo porque ya no quiero, no quiero entretener mucho más el tiempo pero eh, dice a esto, debe, bueno, a esto debe sumarse más bien, antes de eso les hago otro comentario las intervenciones modernas pueden tener mejores o peores resultados lo que es inadmisible es disfrazar de operación de conservación la aniquilación de los valores idealmente preservables, es decir, lo que hemos visto de la Alameda de Hércules. Como tampoco es admisible que la conservación pase por un maquillaje con connotaciones, entre comillas, históricas. A esto debe sumarse que las últimas cuatro décadas los medios masivos de comunicación, los viajes y el turismo han proporcionado una excusa más para la construcción visual de una ciudad imaginaria que implica la intensificación de los valores culturales para su mayor disfrute, se supone que es para ello, convirtiendo ciudades simbólicas en meros parques temáticos. Con tales acciones se destruyen sin ningún género de dudas los valores que pretendían resaltarse y que constituían el verdadero atractivo. Tales situaciones dan rienda suelta a la confusión y a los deseos de convertir la ciudad imaginaria en realidad física, de forma que el presente sea capaz de reinventar un pasado a voluntad. Hemos visto algunos ejemplos de esto que estoy diciendo. Todos estos ejemplos que estamos viendo ahora, para un momento, por favor, son muebles modernos puestos, hace, bueno, muebles y cosas, son una cafetería y tal, hechos hace no más de 10 años, algunos, algunos hace puestos hace dos meses, que son copias del mobiliario del 19, pero que además juegan a hacer lo que el, el, la, la, lo que el imaginario colectivo quiere que sea, antiguos. A propósito de la fuente anterior, si puedo pasar la diapositiva anterior, a propósito de esta fuente, es una fuente que jamás existió en Granada, en uno de los paseos públicos de Granada que se hizo en el año 2008-2009 me parece y que el alcalde en el día de la inauguración dice textualmente que finalmente Granada había recuperado la fuente perdida y digo yo en su imaginación claro, porque esa fuente jamás estuvo ahí adelante entonces es incontenible de mezcla y contaminación 
pierden lo que es su expresión esencial, de modo que lo ambiguo ocupa actualmente el lugar de lo auténtico. Y esto le está sucediendo a la ciudad. Lo dice Walter Benjamin en, 1800, en 1928. Muchas gracias. hacer una pregunta? Buenas tardes. Eh, yo doy clases en esto desde hace muchos años y tengo un tema de tesis de, de, sobre la Plaza Mayor que tiene mucho que ver con muchas de las, de las fotografías y del planteamiento que usted hace. Eh, me llama mucho la atención que el planteamiento que usted hace de que en realidad en la época del patriarcado París es una ciudad moderna en el concepto de moderno de ciudad industrial de aquellas épocas y es el paradigma de muchas otras ciudades lo cual realmente es algo que un poquito como el muro de Colón ya que usted lo dice pues parece muy obvio ¿no? pero, pero es eh, también muy interesante todo este mobiliario que tiene una estandarización en todas las otras ciudades y se me hace la reflexión que usted hace sobre este, esta falsedad de lo falso, también muy interesante. Eh, la pregunta es, ¿en qué planteamiento teórico encuentra usted? Porque usted dice que es muy cómodo decir que una ciudad es antigua cuando en realidad ya es una ciudad moderna, por decirlo así, o una ciudad transformada por ciertas ideas modernas. Pero la palabra cómodo como que a mí me resulta tan incómoda, perdón. O sea, ¿en, ¿en qué se basa usted teóricamente para plantear esta comodidad? ¿Es una comodidad política? ¿Es una comodidad social? ¿Es una comodidad eh, arquitectónica? En, en México también tenemos modernidades, ciudades que se transforman. Eh, digamos, por ejemplo, la plaza de Monterrey, en una transformación muy agresiva, algunas otras y menos. Entonces, ese, esa evaluación de, de, de qué tan moderna debe de ser un espacio histórico, o, o, o cómo nosotros, siglo XX, hemos destruido esa, esa historicidad anterior, o sea, ¿cuál sería la, la teoría? para plantear esa comunidad. No, es que son, son dos cuestiones diferentes. Hay las, las ciudades, el, el zócalo de la ciudad no puede volver ni a su imagen de la, del siglo XIX ni a su imagen del siglo XVI. Puede hacerse ahora lo que sea, porque toda, toda la imagen, o no, todos los, todos los proyectos anteriores están absolutamente aniquilados. No existen más que en la... En la en la memoria no existe más que en la documentación y para una intervención así se necesita hacer otra cosa respetuosa del contexto arquitectónico pero son dos cosas diferentes una, una cuestión es cuando se trabaja en una ciudad moderna que ya es moderna o en un sitio moderno otra cuestión es cuando se trabaja en un centro histórico como en el caso de la Ciudad de México en el cual si sí, depende de qué se hable, se, tiene, se tendría que hacer una, un, un proyecto contemporáneo, lo que no significa hacer lo que hicieron en la, en la Navidad de Hércules. Y lo que no significa es de dejar, es dejar de ser respetuoso con el contexto en el cual se encuentra ese sitio. Ahora, las teorías son desde John Roskin... William Morris, Giorgio de Duc, Camilo Boito, la Carta de Venecia, la, la Carta de Autenticidad de Nara, el documento sobre la autenticidad del documento de Nara y todas las muchísimas teorías arquitectónicas, incluso textos más recientes, los textos, las, la, la teoría de Mario Mañé y Elía o de, o de Pablo Marconi, en fin, hay muchísimas cosas, obviamente siempre dependerá de de, qué, de, de cuál es el problema concreto para poder actuar el tema de cómodo es 
una comodidad posiblemente involuntaria o posiblemente voluntaria, que puede ser política, puede ser profesional, puede ser desde el que lo, desde el que lo está haciendo, porque el poner mobiliario historicista o el hacer, el tratar de devolver esa imagen historicista a un sitio, por ejemplo, el Zócalo de Oaxaca, es garantía de que nadie va a decir nada, de que nadie se va a oponer. El intentar hacerlo, aunque sea una cosa muy sencilla, muy respetuosa y muy bonita, el lenguaje moderno ya causa verdaderos estragos. Y entonces la posición, sí, de las decisiones frente a esas cosas es cómoda. Es mucho mejor, es mucho menos arriesgado, políticamente por los votos, arquitectónicamente porque así nadie me pilla las manos, nadie me, nadie me pisa los, los, la, los talones. Y y solamente, y muy rápidamente porque no me quiero extender, pero solamente traigo a colación el ejemplo del Parque México y no lo puse en la presentación podría haberlo puesto, no lo puse hace alrededor de ocho años o por ahí pusieron, estaban quitando las luminarias 1900 estas que hemos hablado que estaban por todas partes que nunca, jamás en la vida habían estado en el Parque México jamás las habían puesto en los años 80 o en los, sí, a finales de los 80 las quitaron y se armó el diluvio universal y salieron un montón de, de, de notas en el periódico seguramente muchos de ustedes se acuerdan porque estaban quitando las, las luminarias originales y aquello era un escándalo público y no hay una sola imagen a menos que mi amigo Francisco Montellano me pueda decir que sí la hay yo no he encontrado una sola imagen del Parque México que tuviera luminarias 1900. Entonces, ese es el peligro. El peligro no es mantener una imagen histórica, es crear una imagen historicista, es crear una imagen falsa. Ese es el verdadero peligro. Y en esta otra que necesitamos en su exposición, eh, alucinante, inquieta. Pero nos encontramos aquí con algunos eh, criterios eh, y datos totalmente eh, eh, inequívocos, eh, fundamentalistas, principalmente del, del Instituto de Antropología, en el cual hay una posición de inamovilidad de lo que existe en cualquier edificio. Según eso, la plaza de Lura podría haber generado ya en el terreno hierro que tenía totalmente, y realmente a la fecha pues, es un espacio muy vivo, agradable, muy bello, romántico, podríamos decirle ya por la calidad. Eh, que veo yo elementos de diseño que se incorporaron que tenían una alta calidad y que no alteraron la fisonomía anterior. Muy bien logrado. ¿no? A la misma catedral, digamos, en por la balustrada, el cúpula ha dicho, eh, no lo puedes esforzar tres guerras, que realmente da la imagen interna que totalmente tiene. Y luego, sin embargo, hay veces que en algunos edificios que quedaban incompletos, obviamente por razones de presupuesto, y me refiero, por ejemplo, a lo que es el Museo Actual de Chilpancingo, que originalmente iba a ser un eh, edificio desde 1900 y que queda mutilado en su primera planta, donde lógicamente el partido de aquellos edificios era dos plantas, un auditorio central, dos plantas laterales, y que a la fecha, por necesidades que debían haberse cumplido, no se continuó con aquel proyecto que ya existía en planos y que ya se quedó ahí mutilado eh, siempre. Bueno, hay cambio, ¿no? Y dedicado ahora a una función que no era para la que estaba destinado, convertida en museo. En lo personal, me tocó a mí que trocar en el que daba su pueblo mágico, eh, que tiene un eh, palacio municipal de carácter francesón, más bien siendo ecléctico, es bien incluido el pueblo. Pero las tres fachadas restantes estaban desnudas, sin nada de nada, dando a participar de la población. 
Pues yo creí que ver los estrellas, tratar, tratar de recuperar el espíritu de aquella persona que he proyectado ese edificio, no importando si era el equipo o francés o qué, pero que daba la fisonomía del, del pueblo. Tranquilamente, si leí una fachada y elementos de, de la fachada principal, para completar las fachadas laterales que se ven. Estaban desnudas y completas. Y claro, también se ven que pertenecen al Palacio Municipal, que no es sino ni de la época ni de, ni, ni, ni de, ni del periodo. Igualmente, al frente, el Palacio Municipal no tenía una plataforma que con el tiempo se hizo. Y también tomando elementos del Palacio Municipal y se repitió la balanza, se veía muy bonito, pues, integraba el Palacio a la, al espacio público, a la vida pública. Y de pronto llegaron ya los fundamentos listas de la restauración y a tratar de dejarlo como estaba en aquella época. Pero en aquella época o sea, no tenía ninguna cabra fachada, no había ninguna plataforma, ninguna terraza. Total que raparon todos los eh, eh, elementos de la obra usada, pero dejaron así pelos y más chiste para que se articulara el inicio con la vida de la pública. Ahora, si iban a respetar la posición de, digamos, de 1900 que fue cuando se proyectó en esa población, pues debía haber quedado rato por casuado al ras con unas escaleras de Otihuacanas que, que se ponían muy empinadas también nos dije a las escobas, que sabemos que debe ser una escalera y que francamente quedó muy bien. También me, me llegué el proyecto del, del mercado público de la ciudad, no tenía eh, portales el mercado, ningún interés. Y el proyecto nuevo, moderno, también incluía toda eh, la fachada portaleada con el porte tomando como ejemplo las columnas de la Fundación Municipal, digo yo, para hermanarlos con el conjunto existente de una colonia municipal que toma todo, que, que todo el mundo trae en su recuerdo y en sus su vivencias. Y por el orgullo que se creó el único portal, yo creo que todo México, que va a trabajar y que está en la esquina. Y luego también se llegó ahí la oportunidad de crear, de crear el centro, digamos, el municipal, de Bocas de la Cultura, como casino de, del pueblo, como, en fin, punto de reunión, de, de, la, de la vida minera en su bonanza. Este era un edificio muy simple, simplemente era un catenón, muros de adobe, techos de, de lámina, que conformaba la economía arquitectónica del pueblo cualidad tiene, pero tenía entonces la característica de estar en frente del Banco Nacional, que hicieron una construcción bonita de cantera, pues igualmente, pues aquí tenemos que hacer una construcción de cantera y no vamos a olvidarnos de que, lo que fue, que ya no era mío, pues tenía que hermanarme yo con el paisaje que en la de este pueblo. ¿no? Ahora, por ejemplo, si llega la oportunidad aquí a la Alameda Central de la y cambian los valores de una técnica de paisaje que me va bloqueando los prados con un sentido que esto viene desde allá, desde época romana, que pasa a Granada y de Granada ya se debería ampliar a muchos de los jardines mexicanos. Un centro que me trae los prados, un caso de Granada, y un poquito vamos por la plaza persa, por la cruz completada por las demorales que dan una función bastante lógica. Y llega de pronto, porque había una inversión que se iba a tocar a la Alameda, y nos quitan todo el desglosado, que se veía muy bien, y me parece que fue un arquitecto mexicano, paisajista, que se hizo más redondo cuando era funcionario del Distrito Federal, y que iba de acuerdo con la razón de las fuentes y el pasado del brazo que le llevó de Y nos llenan todo de embargo, el más hermanado quizá con el Palacio de Bellas Artes, pero que arquitectónicamente, como diseños, no tiene nada que ver la Alameda con el Palacio más que está el Palacio de Bellas Artes. Aquí eh, quitan todas las barreras de los centros y vayan ustedes a ver ahora todos los 
todos lados hechos totalmente un desastre. Sí, conozco el, el proyecto de la Alameda y de cualquier manera es que cada una, cada una de, la, de los ejemplos que me ha dado tienen, mmm, tienen problemas fundamentalmente de sensibilidad. Al tener y sustentar un título de restauración, un título de arquitectura, un título de paisaje, un título de diseño industrial, no, no, no necesariamente es garantía de sensibilidad, de una buena actuación, de una actuación correcta, etcétera, etcétera. Ahora, no es no conservar el eclecticismo. Yo, al hablar de lo que, del eclecticismo como un movimiento que, que se basaba en los historicismos, no estoy pretendiendo ni muchísimo menos eliminar el eclecticismo para generar más otra cosa. Pero si, ese, si esos edificios son de esa época, es obligado conservarlos. Si esos edificios han desaparecido, es inaceptable reproducirlos. Entonces eso. Y de la Plaza de Loreto, que era el tema por el que iniciaba, justamente a raíz de... Eh, hace unos años, que esa investigación se hizo a raíz de que este, estuve haciendo un proyecto de rehabilitación paisajística de la Plaza del Loreto. Y por supuesto, sin ningún género de dudas, ese proyecto respeta el proyecto de Medellín. Es decir, el proyecto de los años 60. Porque volver al mercado de hierro no era, no, no, de las casetas de chatarra no era la idea, desde luego, y antes no había nada con lo que la gente se hubiera podido identificar. No había un estado anterior a eso, anteriormente a eso no había habido nada. Con lo cual, sin duda alguna, el proyecto de la Plaza de Loreto, que se hizo en el año 67, es un proyecto a conservar. Entre otras cosas porque ya tiene 70 años, o 60 y tantos años. Pero, aparte de eso, es indudable porque es un proyecto que vale la pena. Entonces, no, eh, la, mi pretensión no era hablar de criticar el último proyecto, sino hablar de, a veces, la falta de seriedad que hay en algunas investigaciones y en algunos textos o en algunos proyectos en los cuales se dan por hecho circunstancias que no son ciertas y circunstancias que, crean, que, que construyen una realidad que no existe, que están haciendo ficción de la historia y en el patrimonio cultural, eso puede ser sumamente peligroso. Pero esa es, sobre todo, ese mi énfasis. Una última pregunta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, quiero, tengo una duda y quisiera ver cuál es su opinión. ¿Cuál creen entonces, qué, pues, qué cree usted entonces que en el futuro pueda pasar con los espacios urbanos históricos? Con, me refiero a que en el futuro hoy es, creo que constante la parte en la que se integran aspectos modernos, eh, que si serán como olvidados o seguirán este, existiendo como de forma, como una imagen estática y si se podrán equilibrar con el aspecto moderno. Sí, yo no creo que se trate de una imagen estática. Desde luego, ahora lo que se quiere es conservar el patrimonio y lo que la, la, el ideal es que se pueda conservar en el estado en el que está y hacer obras de mantenimiento y pequeñas intervenciones, digamos, quirúrgicas, pero bueno, los, la arquitectura, incluso si dura muchos, muchos, muchos años, también es efímera y no se puede saber qué va a pasar en el futuro porque nadie habría imaginado que todas las antigüedades de Mesopotamia y de Siria iban a ser bombardeadas e iban a desaparecer por las necedades de los cuatro. Entonces, no, no, no sé decírtelo, pero y repito un poco algo que, que había dicho hace un momento. En primer lugar, hay que ser sensibles a lo que se está tratando, no es lo mismo tratar con un chico de nuestra edad que tratar con una persona con un niño mucho más chico o con una persona mucho más grande que nosotros y lo mismo pasa con la arquitectura como arquitectos y como proyectistas que somos todos nosotros cada uno desde su campo tenemos la obligación de hablar en un lenguaje presente pero si queremos hablar en un lenguaje presente y fundamentalmente en la arquitectura tenemos muchísimos espacios modernos en los que podemos darnos el lujo de hacer lo que queramos y si nos enfrentamos a un espacio público histórico podemos intervenir 
en clave contemporáneo, pero respetuoso de ese contexto, que es lo fundamental. O sea, no, vale, no tenemos por qué hacernos famosos a través de esa obra en ese contexto. Podemos hacernos famosos a través de obras fuera de ese contexto. Muy bien, pues Silvia, te queremos agradecer muchísimo tu intervención. Y sabemos que estás por tomar un vuelo para regresar a España y agradecemos mucho que te hayas este, escapado digamos de tu rutina para, para poder estar aquí y pues esta reflexión sobre cómo se intervienen los espacios, cómo el imaginario va generando pues estas a lo mejor velos o a lo mejor este, en algunos casos este, visiones acertadas este, no, no debemos tomar por hecho digamos porque el imaginario a veces nos, nos va indicando, sino que un poco de investigación vale la pena. Este, creo que es una de las reflexiones más importantes que, que nos dejes este día de hoy. Y en nombre del director de la Facultad de Arquitectura que nos está acompañando acá abajo, quisiéramos hacerte entrega de este diploma de reconocimiento y uno de los libros de la Facultad de Arquitectura, que es Textos FA, de Diseño Industrial, porque Sabemos que tienes ya toda la colección de paisaje. <risa> Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la presencia de las personas que están en el presidio quien vale la pena mencionar, han sido coordinadores de la Unidad Académica de Arquitectura del Paisaje y la Licenciatura en Arquitectura del Paisaje. Y, pues bueno, antes que nada, hacer una breve, que no se puede hacer muy breve, semblanza curricular del maestro en arquitectura Carlos Bernal Salinas. Él es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Realizó sus estudios de posgrado en vivienda en planeamiento en el Centro Interamericano de Vivienda en Bogotá, Colombia. Obtuvo el grado de maestría en arquitectura de paisaje en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos y fue becario de la Organización de las Naciones Unidas en Suecia, en donde realizó estudios de planificación, arquitectura de paisaje, recreación y vivienda en Europa. Este año cumple 50 años de desarrollar de manera ininterrumpida su labor docente. Fundó la Cátedra de Arquitectura de Paisaje en 1967 incorporando esta línea de conocimiento en la enseñanza de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura de la UNA. En 1979 estableció en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón la misma cátedra con el mismo nombre de diseño del entorno natural. Ha dictado más de 140 conferencias y cursos de arquitectura de paisaje en diversas modalidades en un sinnúmero de universidades del país y de otros en América y Asia. Por ejemplo, en las universidades iberoamericanas, La Salle, Guadalajara, de Guanajuato, de Morelos, Autónoma de Baja California, Autónoma Metropolitana, Unidad de Xochimilco, Azcapotzalco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Colegio de Arquitectos de Colima, entre otros. Fuera del país, asistió a escuelas de arquitectura paisajista en las universidades de Osaka y Kyoto, en Japón, y a la School of Landscape Architecture, University of Guelph, Ontario, Canadá. Asimismo, el maestro Bernal ha impartido cursos sobre diferentes temas, como el curso intensivo de contaminación del agua y del aire, que ofreció la UNAM, Seminario de Parques, Bosques y Jardines del Museo Nacional de Antropología e Historia, Curso de Diseño en Entorno Natural dentro del Programa de Actualización de Personal Académico de la UNAM, Diplomado de Arquitectura de Paisaje Urbano en la FESA Catlán y el Seminario de Investigación en la UAMAS Capotzalco, Técnicas de Construcción del Jardín, entre muchos otros. El trabajo académico del arquitecto Bernal ha contribuido a difundir la apreciación del paisajismo, tanto en universidades como entidades y organismos públicos. Su obra se encuentra prácticamente en todos los estados de la República. Entre los proyectos más importantes que ha realizado destacan el Paseo Toyocan, que da acceso a la ciudad de, Colim, de Toluca, proyecto que se inició en el país eh, como una de las obras de arquitectura de paisaje de mayores dimensiones. También en el Estado de México diseñó y desarrolló el Parque Ecológico Árbol de la Vida en el municipio de Metepec, con importantes aportaciones en el diseño de mobiliario urbano, escultórico y recreación de identidad de la zona. Recibió el reconocimiento por trayectoria profesional otorgado por la UAMAS Capotzalco en 2011. En 2012 obtuvo el premio José Villagrán García al mérito profesional en docencia, otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, CAMSAM, y asimismo se le otorgó el reconocimiento del Ayuntamiento Constitucional del Oro 2013-2015 
esfuerzo, profesionalismo y trayectoria. Es por eso que tenemos hoy el honor de invitarlo a, a esta ceremonia, por el, la vasta trayectoria profesional que ha tenido y sobre todo en la formación de los arquitectos paisajistas de México. Bueno, en esta mesa el único alumno directo soy yo, porque bueno, soy arquitecto, pero es un honor que eh, tres arquitectas paisajistas nos acompañen en la mesa hoy y además eh, yo podría decir que son estas semillas que se van eh, finalmente sembrando por el camino, que sería una versión muy de lo que en realidad está pasando en esta mesa. Eh, tenemos... Eh, pues este, este árbol del cual se generaron muchas semillas es un árbol que ha vivido muchas flores desde el punto de vista académico y que me parece que es muy importante hoy destacar la labor académica incluso sobre la importancia de la labor profesional porque sabemos nosotros que también abrir camino eh, un surco en la, eh, en la formación de los arquitectos empezar a hablar de arquitectura de paisajes del año 67 en esta facultad y formar esta asignatura, que es una asignatura optativa, pero que tiene los 50 años de eh, haberse impartido este, ininterrumpidamente. Un aspecto que es importante es que en esos 50 años ha tocado por lo menos a 60 alumnos en cada grupo. Si ustedes ven la cantidad de semillas que se han plantado, son muchísimas. Algunas semillas han vendido mejores frutos que otros, una vez ha tocado en buena tierra. Otros hemos tenido la posibilidad de ayudar incluso a fertilizar otras tierras y hemos podido también incidir de una forma quizá más directa en la formación ya de arquitectos paisajistas y no necesariamente en la formación de arquitectos. Hoy entendemos la enseñanza de la arquitectura de paisaje en esta dimensión multidisciplinaria y sistémica. Hoy incluso yo podría decir que aquellas eh, clases que tuve la oportunidad de tomar con el arquitecto Bernal eh, se han vuelto más complejas. Sin embargo, el origen sigue siendo el mismo. La forma en la que entendemos la complejidad hoy y la forma en la que hemos venido aprendiendo a profundizar, a sistematizar, a eh, generar metodologías para acercarnos a los problemas que en realidad se le presentan a los arquitectos paisajistas, cada vez son más complejos y cada vez eh, requieren de una mayor especialización en la formación de los arquitectos paisajistas y en este caso, las arquitectas paisajistas que están conmigo en la mesa también han sembrado estas semillas en muchos alumnos. Yo, arquitecto Bernal, le quiero agradecer en nombre de la universidad el hecho de eh, que haya sido en realidad esta semilla, que haya tomado el reto de venir a hablarnos de algo en el año 67, en lo cual los arquitectos teníamos nuestras dudas. Eh, también por el hecho de poder encontrar una forma de comunicación que a lo largo de 50 años ha permitido formar arquitectos con una visión de lo que en realidad es la arquitectura de paisaje y en muchos casos el espacio público. Creo que todos los que hemos sido sus alumnos aprendimos algo con ustedes y es que la arquitectura de paisaje, particularmente su componente vegetación, es un componente dinámico. Fue una de las grandes enseñanzas que yo tuve en esa asignatura el hecho de hablar de la arquitectura como algo estático y hablar de la arquitectura de paisaje como algo dinámico. Eso, esa semilla que plantó en mí es una semilla que yo sigo plantando en los alumnos de, primer, de, ter, de tercer semestre en arquitectura de paisaje. Y creo que es la parte aún más complicada de este mensaje de comunicación al hablar con arquitectos, con planificadores, con políticos, el hecho de hablar del hecho de que la arquitectura de paisaje requiere un tiempo. Y el tiempo es lo que le da justamente esta cualidad de ser un diseño y una obra dinámica. Hoy además la universidad está llena de jacarandas, la ciudad está llena de jacarandas y creo que es el momento quizá más elocuente en donde la primavera o las secas en México se nos hacen patentes. Yo creo que es un buen momento este mes de abril y esta primavera para decir efectivamente la arquitectura de paisaje es dinámica y si podemos seguir transmitiendo y comunicando este mensaje que muchos hemos recibido de usted hacia otras generaciones, creo que es fundamental. 
en este mundo de cambio, en este mundo en donde la velocidad es lo más importante, la arquitectura de paisaje y la naturaleza tienen su propio tiempo. Y ese tiempo requiere también de un conocimiento por parte de los arquitectos paisajistas, de los arquitectos y de los planificadores y de la sociedad en general, para poder tomar en consideración la importancia que tiene el tener estudiosos en arquitectura de paisaje y también desde luego profesionistas con un currículum como el suyo, un currículum que nos habla de toda esta experiencia a la cual ya tuvo oportunidad incluso de referirse previamente, un currículum de que nos habla que abrir camino o abrir este sendero pues a veces cuesta trabajo y no siempre quizás sea el más acertado, pero siempre es un camino que va a dejar una huella y eso es lo que ha dejado en todos nosotros en la universidad, una huella que nos marca como arquitectos interesados en la arquitectura de paisaje o como arquitectos paisajistas, producto ya de este trabajo académico que se desarrolla en la facultad. Bueno, entonces vamos a proceder. En este reconocimiento no tenemos una medalla para arquitectos paisajistas, en realidad la universidad no tiene ninguna medalla para arquitectos paisajistas, pero tenemos la medalla Javier Barrosierra. Javier Barrosierra es reconocido como uno de los grandes constructores de México, tanto como ingeniero como rector de esta universidad. Es reconocido también por una labor invaluable de haber defendido la autonomía universitaria en el 68 y también nosotros podemos decir que es considerado como un guía espiritual por su calidad ética, por su por su formación multidisciplinaria, porque él abrió grandes espacios dentro de la universidad para formar en disciplinas que no existían. Y puedo poner como ejemplo con mi padre, él lo mandó a estudiar física experimental al MIT, él personalmente dijo, este es el que se va y se fue. Y como él, hay muchísimos ejemplos en esta universidad de gente que fue eh, tocada, en aquel tiempo era muy pequeña la universidad, fue tocada por la mano justamente de Javier Barrosierra. Por eso es que eh, seleccionamos la medalla Javier Barrosierra, porque consideramos que el trabajo desarrollado desde la universidad por el arquitecto Carlos Bernal es un trabajo de constructor de México. Sabemos que México requiere de arquitectos paisajistas y que requieren de tener ejemplos en su formación y usted es uno de ellos. Es por eso que le otorgamos la medalla Javier Barrosierra junto con un reconocimiento La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al arquitecto Carlos Bernal Salinas por sus 50 años de aportación docente a la construcción de la arquitectura de paisaje en México. Por mi raza hablaré el espíritu. Ciudad Universitaria, 3 de abril 2017. Felicidades. Eh, bueno, pues espero que la emoción me permita articular palabras. Estoy conmovido, satisfecho, contento. Y en realidad, eh, encuentro dificultad para expresar toda la, la emoción, el sentimiento que en este momento siento. Eh, un momento de culminación, de gran satisfacción. De lo que ha sido una inquietud nacida eh, a través de las diferentes experiencias académicas que me tocó eh, encontrar. Pero que afortunadamente, como de, decimos, es un árbol que ha florecido y que esperamos que siga creciendo. Pero en particular me voy a dirigir yo principalmente al grupo de maestros en que estamos aquí eh, todos. Y decirles que la arquitectura de paisaje pues, tiene dos vertientes digamos, eh, aquel creyente que se siente unido a la creación del supremo ser y en el cual estamos continuando su obra. Digamos, eh, estamos manejando el espacio 
pero lo que estamos haciendo es ayudar a mejorar y a mantener la obra que nosotros ayudamos pero también por el otro lado si somos ateos y materialistas en ese sentido somos también agentes de la evolución porque nada en este mundo y en esta vida es permanente todo está cambiando, todo está evolucionando y lo que nosotros hacemos eh, para hacer un espacio abierto, particularmente áreas verdes, lo podemos realizar, digamos, en tiempo récord, sea tres días, cuatro semanas, o sea, una varita mágica en lo que a la naturaleza le habría costado millones y, o mucho tiempo para lograr un bosque, para lograr un valle, para lograr un enriquecimiento de la flora, en la cual a pesar de que se declaran en zonas ecológicas que no hay que tocar, pues no entrará la persona ni gente humana, pero pues sí van a entrar los vientos, los pajaritos y las semillas por otros lados, y aquello continúa evolucionando y enriqueciendo, seguramente hasta llegar a su punto máximo, que es la máxima calidad de un ecosistema. Teóricamente, entre más elementos pueda soportar, es más rico el ecosistema. Entre más elementos podamos agregar al encanto y al funcionamiento de un espacio abierto, verde o urbano, es ¿sí? mejor la calidad que vamos a encontrar. Y en ambos casos estamos ayudando a la calidad de vida del, del género humano, incluyendo obviamente nosotros estamos viviendo aquí, no para las generaciones venideras, sino también, quizá egoístamente, para nuestro provecho personal en los días que estamos viviendo. De manera que a todos los colegas les digo, continúen, mantengan, mantengan el entusiasmo en esto que no ha sido nuestra chamba en la universidad, sino comprendan que esto ha sido realmente nuestra misión en la vida con la universidad. Muchísimas gracias, Michelle, Marcos, Fabiola. Y a todos ustedes por su atención y su aplauso. Gracias.